All right. Idag ska vi träna lite en mot en träning. Mano och mano. Man och mano. Det är ganska viktigt och ganska bra. Det finns mm. många övningar som, som är otroligt effektiva för att förbättra spelet. Och en av dem det är när man spelar rakt på mm. halvbana, parallellt. Övningen går ut på att man måste vinna två bollar i rad för att få ett poäng. Okay? Vinner man två bollar i rad så börjar man framme på nät. Så att nu leker vi med tanken. Eh, Adam börjar försvara Patrik framme vid nät. Mm. 0-0. Patrik måste vinna två bollar för att få poäng. Skulle Adam vinna två bollar i rad, då får han poäng och kan börja framme på nät och Patrik får backa tillbaka. Ja. Vad är då bra med denna övningen? Jo, det är egentligen att spela rakt. Och här måste man ju leka med tempot. För att här kan man inte förflytta spelaren så mycket på sidan utan snarare på djupet. Och det är en sak som många kanske har missuppfattat. Det är ju faktiskt att banan är större på djupet än vad den är bred. Så att det är aldrig fel att bara jobba på djupet egentligen. För då får man ju egentligen spelaren att täcka en större yta och springa mera. Mm. Vem sätter igång bollen då? Jag sätter igång bollen. Men så... om man bara är två? Om man är två så är det personen som står framme vid nät som startar bollen. Ja. Och för, så lo... första lo... lång. Precis. För i detta fall skulle egentligen Patrik starta en snäll boll mot Adam. Adam börjar med en låg boll. Eh, och sen är det fritt spel. All right. yeah. Skulle Adam vara framme på nät, då är det han som startar bollen, Patrik försvarar. Patrik spelar en låg boll tillbaka, sen är det fritt spel. Vad kör vi till? Nu kör vi till fem poäng. Så eh, jag kommer sätta igång bollen nu hela tiden. Har ni ingen coach så sätter personen som står framme vid nät igång bollen. Så häng med här nu så kommer ni få se en mano mano duell mellan Patrik Persson och Adam Gustafsson. Skitbra för er som behöver träna. Ni kommer, vi kommer gå in på lite olika punkter som är otroligt viktiga att träna på. För att även sen om man spelar en match så måste man kunna spela rakt. Men vi kommer dit alldeles strax. Kör vi! Bra val! Andra studsen ska vara på samma planhalva. Så det här har vi plus Adam. Och där var Adam två bollar i rad. Nu får han nätet. Patrik du får backa tillbaka. Kör vi här. Första låg Patrik va? Där ja. Kör på. Nej, har vi 1-0 plus Adam. Där är då har vi 2-0 Adam. Det viktiga är nu, låt oss säga att Adam är framme på nät. Det viktigaste här Patrik det är att du egentligen jobbar på djupet med honom. Att aldrig spela två eller tre bollar i rad, hårt låg till exempel. Det är det största misstaget man kan göra. Och lika så gäller det i en match, att man inte spelar tre hårda slag låga, utan det gäller verkligen om, om du ställer det här åt sidan. Att när, om jag möter Adam här, det jag vill åstadkomma är egentligen att jag lobbar bra. Han måste slå den raka, jag går ner. Jag går fram, jag går upp. Han backar, jag droppar igen. Och så spelar jag på djupet kanske, och där. Det är det spelet man vill åstadkomma, det här eh, spelet där du driver. Spelaren både bak fram och bak fram som en galning. Och ett typ exempel kan ju också vara att om jag spelar mot Adam och jag slår en lob, han slår en vibbor och jobbar fram. Det här gjorde han det otroligt bra utan att vinka, men om jag spelar en boll, en lob till, det är liksom att vänta på rätt läge innan jag droppar och går fram. Droppar vidare. Det här lilla spelet. Den här lilla spelet där du liksom spelar med känsla och liksom lurar motståndaren, den är otroligt bra att träna på på detta sättet. Ett annat sätt att träna detta på i en crossduell, det är egentligen att göra samma sak fast diagonalt. Vi kan testa, så ser vi. Så att nu har jag visat övningen rakt, nu ska ni spela den cross grabbar. Samma sak här, fortfarande djupet, men nu gör vi spelbanan större. Nu ska andra studsen efter glas vara innanför rutan. Så nu blir banan lite större, för tekniskt sett, om Adam skulle spela med vinkel, då får du din boll på fåran sidan Patrik, då kan du faktiskt spela bollen här och så studsar den in i rutan. Så att det man tränar på här 
det är egentligen att så fort Adam spelar eh, med vinkel, då måste det vara en jättebra boll så att du inte blir skadad tillbaka. All right? Vill du säkra det mer så kan du spela mer mot mitten. För då får ju Patrik mindre vinklar. Men samma sak här, banan blir lite större men det är fortfarande på djupet man jobbar. Det här låga spelet, det här lösa spelet att jobba fram. Locka fram Adam kanske nära nätet för att sedan lobba. Och när man har lobbat kanske dra ner bollen mot fötterna och sen kanske ta över nätet. Vi ska ta några bollar och så får vi se lite spelsfrekvenser när de möts. I en crossduell, one on one, som vi sa är en bra övning också för att träna. Uh, för att ibland när man spelar match så får man kanske lite färre bollar. Tränar inte lika mycket på slagen. I detta fallet får ni alla bollar. Ni får fler slag under en timme eller 90 minuter eller två timmar beroende på hur länge man tränar. Vi spelar dubbelt så mycket mer eller mindre. Backa. Yes, där har vi en boll. Poäng till Patrik. Han har fördel för man måste vinna två idag för att få ett poäng. Och den är ute. Patrik var nätet, jobbar du fram här. Adam försvarar. Ja, ja. Han slår direkt en stoppboll, är en riktig fuling? Tack för idag, Jopa! <laughs> här kommer nästa. Första låg, där har vi fördel Adam. Jobbar du med fötterna, Patrik? Och då är det poäng, poäng till Adam. Nu var Flora två i rad. Och det här är ju viktigt att det vi tränar på också. Det är att inte förlora två bollar i rad. För det kan bli väldigt påkostsamt i en match. Man vill aldrig förlora två eller tre bollar i rad. Så att det gäller att hålla fokus uppe hela tiden och vinna rätt bollar. Så att övningen går ut på att liksom självklart jobba, få motståndarna att jobba på djupet. Nu i crossduellen lite mer med vinklar. Men också att vinna två bollar i rad. Så det gäller att hålla fokus uppe nu hela tiden, grabbar. Och då har vi ett poäng till till Adam. Här kommer. Kör vi här nästa. Precis, den är inne. Bra spelat där, Patrik. Och spela på ytan i mitten. Så den lever, den lever. Kör, kör, kör. Sitter, får jobba, jobba. Där. Fram, 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 fram. Kommer. Kör några bollar till. Fördel, Patrik. Kommer. Bra spelat Adam. Det är viktigt att se när Adam egentligen... Det där var egentligen perfekt spelat. För där lobbar du Adam i mitten. Om Adam tar några steg bakåt. Han har inga vinklar. Så att vara bestämd här Patrik och blocka men ta steget framåt. Så att du inte blockar och backar. Ja. Är du med? För tanken med blocken är egentligen bara att du ska peta över den. Och sen jobba dig in. Och att inte slå ett vinnande slag egentligen direkt från en vibora. Där. Adam, Adam, ja. Adam visar sitt bästa spel, ja, sin bästa sida nu. Fortsätt, fortsätt, han är fram, tight. Kommer ta vi två till. Det är bra Adam, här kommer. Fötter, fötter nu, fötter nu. Bra, kör, 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 kör. Hård. 
Jag tror faktiskt det. Bra spelat Adam. Sök och dra ner tempot här nu bra. Syn. Bra spelat, bra spelat. Det är din bollar, det är din bollar. Kör, 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 kör. Backa, 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 backa. Sitter den, sitter. Bra då. En spelfrekvens är liksom om man hamnar här i detta läget, jag och Adam, bägge framme på nät för att, du, för att man kanske har droppat eller kommit fram bra. Det är att man ska vara försiktig med att spela vinklade slag. Självklart kan det vara bra om bollen studsar ner, men om bollen studsar upp eller Adam tar den innan så måste ju min... I vanliga fall, om vi skulle spela två mot två, min parter kommer ju bara täcka den raka. Så att även om Adam spelar en boll här, så är den ju min ju. Så det är en farlig boll att slå mot, mot galler just i det läget. För att om jag spelar bara en droppboll över till Adam här. Då har han inga vinklar tillbaka. Då är det lättare att täcka ytan och kanske hitta en lobb. Fortsätta fram över nät. Än att jag kanske chansar att gå för vinkeln. Ja. Ett tips för mig när ni, när ni ska spela mot galler. Det är att se till att skära bollen. För då är sannolikheten att bollen studsar ner högre. Men det är ingen garanti. Eh, så att det är en sjukt bra övning att både göra rakt. För då jobbar ni verkligen bara på djupet. Kross jobbar ni också fortfarande på djupet. Mm. Försiktiga med att spela vinkel för att ni måste täcka hela banan. Som är mycket större. Ni måste täcka 70% av banan. Eh. Detta går lika bra att göra om man är tre personer. Då är man två bak egentligen mm. och en fram. Och så ja. spelar man likadant. Precis, det funkar det med. Det blir också jobbigt. Det blir också jobbigt. Men det blir ännu jobbigare om man är två bara. Ja. Det är en övning jag och Adam brukar spela. Vi kör den till tio. Och man måste vinna två bollar i rad för att få ett poäng. Mm. Ibland kan det vara så att Adam vinner varannan boll hela tiden. Men man får inte poäng för det. Nej. Eller att jag gör det. Utan där måste man hålla fokus och verkligen vinna rätt bollar. När man har fördel så att säga. Så två poäng i rad ger ett poäng. Vinner man varannan boll så är det inga poäng. Så testa denna. Skriv vad ni tycker om ni tyckte det var jobbigt eller inte. Ja, verkligen. Se om ni får mer poäng än mig. Får gärna komma ner hit och möta Adam. Se om ni ser honom, om det är så lätt.